这可能是目前比亚迪好评率最高的内饰设计。我看到不少网友惊呼：“原来比亚迪你小子是会做内饰的！”至少啊，说明这次方什么豹五呢是真的走心了。不过我还想跟大家互动一下，如果说满分是十分的话，你给豹五的内饰打几分呢？我们来跟着镜头前沿做一个解读。首先，这一次豹五带来了三个内饰的颜色，分别是蓝色、绿色、底色，三个颜色啊至少都不踩雷，有轻微的一个拼色，但是并不是那种很跳跃的颜色。这个啊值得海洋和王朝好好学习一下。如果说以我个人的审美来看，我可能比较喜欢这个蓝色。就像我看实车的时候啊，也是这个配色，很高级，整体也很舒服。米色倒是挺有趣的。如果你在越野的时候啊，这个颜色跟沙滩是有些类似的，或许会增加一些额外的魅力。很多人说豹五内饰的成功呢，在于比较简约，但是在我看来啊，没有那么简单。其实你仔细看，豹五的元素是很多的，大量的锁扣设计和实体按键，其实并不比比亚迪其他车型要少。但是好在它的整体性很强，而且非常贴合车型的风格，不会产生违和感，这点非常重要。之前在讲仰望的时候，给大家透露过一个信息点：比亚迪后续的高端车型的内饰风格都将采用非常中国化元素的对称美学，在豹五这边也是。三块屏幕中间呢是一个 15.6 英寸的 2.5K 高清中控屏，主副驾驶都是 12.3 英寸的屏幕。锁扣是豹五设计的灵魂所在，比如说两侧的环形门的把手、扶手等等，全部采用了这种设计元素。方程豹的官方把它定义为链接和独特性，但是我觉得这种形容啊有些抽象，不太好理解。以我个人的视角来说，这种锁扣呢就更像是一种机械的一个锁链，它本身是具有工装的美感的，但是同时啊也充满了硬朗的风格，和越野车的定位比较贴合。哦，对了，甚至在氛围灯点亮之后啊，也是这种锁扣的设计，非常好看。方向盘和仰望 U8 的设计有些类似，同样是在下方增加了两个滚轮的一个按键，大概率呢是调节驾驶模式和专属的越野工况的设计。另外，这种四辐式的镂空设计，轻量化可以做得更好，方向的手感不至于太过于厚重。我们把目光锁定在中控位置，豹五这边采用了一个可升降的换挡挡杆，车辆启动的时候换挡会进行升起，关闭的时候啊，挡杆呢在慢慢的回落。这也是整个豹五内饰里面我最喜欢的一个设计之一。越野车如何在传统和科技之间找到一个平衡点是非常重要也很难的。豹五做到这个的同时，还增加了一个很强的仪式感，这个要给一个绝对的好评。挡杆下半部分是一排水晶的透明按键，属于非常典型的现代工业风。不知道大家是否喜欢，但是我觉得有一些画龙点睛的美感。大量的实体按键呢，也绝对是豹五最成功的地方。前后差速锁不仅有实体的按键，而且特地把尺寸调得很大。这个呢，我曾经问过方程豹的产品经理。他和我说呢，是为了方便冬天驾驶员戴手套的时候进行的操作。另外还有两个小细节，一个是在中央通道位置啊配备了冰箱，冬季夏季的冷暖都可以方便的使用。第二是中控台下半部分配备了更加适合野外使用的这个香氛系统。这次方程豹还使用了腾势同款的合作伙伴蒂瓦雷。不过不太相同的是啊，豹五这边为了迎合特殊的场景做了一些优化。我们知道 N7 更多是豪华和舒适，那它建立的一个基础就是在超强的一个静音的体验之下，而豹五这边呢不得不考虑到。开启车窗或者更加嘈杂的环境当中，蒂瓦雷十八扬声器附带的这个主驾驶头枕扬声器啊，可以把这个效果达到的更加极致。好了，以上就是我对于豹五内饰的一些理解。如果说有什么疑论或者你认为更加重要的补充啊，欢迎在评论区跟我一起讨论一下。拜拜。